Buenas tardes con todos. Pedimos disculpas por la demora. Tuvimos un ensayo ayer y todo salió bien. Y me sorprende que eso está ocurriendo. Ahora vamos a empezar con el webinar. De nuevo, quiero decir que mi nombre es Ayo Ojibori y estoy presentando la ponencia hoy. El tema del webinar es la función y importancia de la comunidad en las la prevención de delitos en África. Probablemente ya saben que el informe ha sido realizado en conjunto con el Funde Ungo y la Universidad de Ibarán, Nigeria. Hay deficiencias en gobierno en América Latina durante los años y hay un problema con la policía también en el África. La meta de la comunidad y su vigilancia es muy importante. Y en ambos continentes hay muchos intentos de involucrar a la comunidad. Este proyecto es para entender la función y la importancia de la comunidad en la prevención del delito y todos los esfuerzos relacionados en América Latina y en América, y en América Latina. Las iniciativas de prevención de delito involucran la participación en la comunidad con iniciativas también de comunidad con el sistema de justicia penal y también la policía comunitaria que es una asociación entre el gobierno y otros actores en la sociedad el caso es un poco diferente en el África en el África existen dos formas de estrategias de prevención del delito primero son las iniciativas gubernamentales también otras como el sistemas de justicia, la promoción del Estado de Derecho y las agencias anticorrupción y, y las fuerzas policiales. Todos entran en una de prácticas para la prevención de comunitaria del, del delito. Estas son iniciativas lideradas por la comunidad las prácticas para combatir el delito en el África en base la comunidad y tanto en América Latina como en el África las estrategias empleadas bueno, estas varias iniciativas empleadas tienen unas estrategias en común y una es la policía comunitaria eso es una asociación entre la comunidad y la policía también las la vigilancia vecinal, principalmente coordinada en la comunidad y puede ser uh, el trabajo de compañías comerciales. También hay vigilantes o grupos justicieros y también cooperación policial. Todo esto se llama uh, la vigilancia comunitaria. Entonces, referimos a las iniciativas en América Latina y en Nigeria como la prevención de delito. Pero también hay diferencias entre el África y El Salvador en cuanto a la prevención del delito en base a la comunitaria y las iniciativas relacionadas en el África, especialmente en Nigeria. Hay un estudio en base de Ibarán. Discutimos que la prevención. La, la prevención del delito en base a la comunidad en la comunidad por la comunidad y dirigida por la comunidad y modificada también por la comunidad también uh, recibe apoyos varios y también hemos descubierto que se expresa en la, el nivel de comunidad pero es, es una expresión débil sin embargo, en América Latina, específicamente en El Salvador, las iniciativas comunitarias 
no son dirigidas por la comunidad o financiadas o estructuradas por la comunidad son iniciativas dirigidas por la, el Estado y también por el, las ONGs en el África sin embargo la prevención del delito recibe apoyo del Estado y las prácticas contra el delito recibe bastante apoyo del Estado está dirigido por el Estado con frecuencia al nivel local perdón, estoy intentando hablar más porque varias personas varios participantes necesitan interpretación ¿Quién participante? Estamos, eh, hemos arreglado el problema y queremos empezar de nuevo y espero que ahora todos estén conectados y van a dar la presentación quiero devolver el, el micrófono a Ojibodi para hacer la presentación a ver muchas gracias señores distinguidos nos disculpamos de nuevo los problemas que hemos visto nos damos cuenta que varios de los participantes han ingresado a la conversación y entonces rápidamente quiero volver a pasar por los temas claves para que puedan estar al tanto quiero agradecerles todos mucho por su paciencia y y su perseverancia en el el título del webinar es la función y importancia de la comunidad en las estrategias para la prevención del delito en América Latina y en el África. Y esto es el producto de la investigación realizada realizado por la, el Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Universidad de Ibarán, Nigeria, y Fundeongo en El Salvador. Y ustedes pueden hablar con el moderador y veo que varios están interactuando ya, existe también un canal de chat a la, al lado derecho de su pantalla y también pueden hablar con el moderador separadamente y bajan a, a, abajo en la pantalla o pueden hacer una pregunta para que todos veamos entonces tenemos que decir que la importancia de la comunidad en la prevención de delito ha sido apreciado por las deficiencias políticas gubernamentales, especialmente en América Latina, y, y hay problemas con el cumplimiento de ley también en el África. Y entonces, estos sectores han sido apoyados más bien por la comunidad, que eso es muy importante. Eh, la estrategia formal para la prevención de delito ¿no? en ambos continentes. En nuestro estudio de las estrategias de la prevención de delito en América Latina y en el África, hemos identificado tres formas de prevención de delito. La primera es el enfoque en base a la comunidad de la prevención de delito. El segundo es el enfoque dirigi dirigido por el gobierno la policía el sistema de justicia penal y las fuerzas armadas el tercer enfoque que hemos descubierto es la policía comunitaria es es como una cooperación una asociación entre el gobierno y otros actores de la sociedad En el África hemos encontrado dos enfoques a la prevención de delito. Primero, las iniciativas estatales. Y el segundo eh, son las iniciativas lideradas por la comunidad. El, el primer enfoque es el sistema de justicia, promoción de Estado de Derecho, agencias anticorrupción y las fuerzas policiales. Son todos iniciativas estatales la segunda forma de iniciativas son los de base en la comunidad la práctica, las prácticas para la prevención comunitaria del delito que vamos a decir PCD y voy a utilizar 
el acrónimo PCD para la prevención comunitaria del delito para la facilidad de la presentación. Existen cuatro estrategias que hemos visto que involucran a la comunidad para la prevención del delito que encontramos tanto en el África como en América Latina. La policía comunitaria, vigilantes vecinales, grupos justicieros y también consejos de cooperación policial. Estas son las diferentes manifestaciones o tipos de involucramiento de la comunidad en la prevención del delito. Entonces, hemos eh, llamamos a todo esto de prácticas de prevención de delito en base a la comunidad o, o PCT. El PCT entonces tiene la misma estructura a través de todo América Latina y el África. Existen diferencias entre las prácticas en los dos continentes. En el África, por ejemplo, y específicamente en, en Nigeria, hemos descubierto que el PCT es impulsado por la comunidad. Y en otras palabras, está en el centro. La comunidad está en el centro del PCT. La comunidad decide, lo decide, lo estructura, lo financia, lo modera, lo promueve, pero en América Latina, PCT es más bien impulsado por el Estado o por las ONGs. En el África, PCT recibe poco apoyo del Estado. En cambio, en América Latina, PCT está apoyado por el Estado. En el África, el Estado del Estado puede tomar la forma de patrulleros en visitas a la comunidad para ella crear conciencia acerca de la seguridad pero un poco más de diferencias que hay. en las comunidades del África hay, hay una débil presencia del Estado en cambio en las comunidades de América Latina la presencia del Estado es bastante fuerte sugiero que tomemos unos, unos minutos en una pausa para recibir sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Vamos a continuar en un momento. Gracias a los participantes. Queremos recibir sus comentarios y preguntas. He enviado unos mensajes acerca de cómo enviar sus comentarios y preguntas. Recuérdense que pueden enviarme un mensaje privado. Y que, si quieren hacer un comentario general, hagan clic en el botón general. Estamos esperando sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, Colombia. Para la pregunta que viene de Colombia, es, eh, ella se pregunta, la persona de Colombia se pregunta en cuanto al asunto de los voluntarios de seguridad comunitaria que ha sido controversial en América Latina incluso en Nigeria eso es eso también es creo que también es verdad y en algunas comunidades en África los voluntarios que están armados de las comunidades pero pero también pero también están están pobremente armados y en muchos países en el África hay leyes de control de armas entonces los voluntarios tienen que pasar por eh, eh, exámenes antes, antes o, o antes de poder llevar a armas de cualquier de cualquier tipo pero todavía es un asunto controversial porque estos voluntarios, muchos de ellos, eh, las personas eh, pueden sufrir accidentes. Y entonces, cuando no están armados en absoluto, entonces es, es, se, exp se expone la vida al, de al peligro. Y eso sucede en muchas comunidades. Entonces, no existe un, una práctica en general en el África en cuanto a eso. En cuanto, por ejemplo, a los miembros de Sungu Sungu, están armados 
en Uganda llevamos a las, a las, a las personas para el pueblo Ururi y las personas están muy mal armadas y en el sur de Sudán la mayoría de las personas ahí eh, eh, tienen voluntarios, son voluntarios para tener armas en Nigeria están armados la mayoría de las veces parece que, in, que incluso cuando eh, las personas no estén totalmente equipadas aún así eh, funciona y también se me está haciendo otra pregunta ¿cuánto cómo hacemos que los africanos participen en los países africanos? entonces ¿cómo, ¿cómo es que podemos llevar a los africanos para que se involucren mejor en el eh, sí está bien para que los, que los participantes también pregunten si quieren hacer comentarios sobre esta pregunta pero es difícil eh, impulsar, a llevar al gobierno. Nosotros solamente podemos darles asesoría. Solo podemos eh, alentarlos. Y al final de, nuestro, de nuestra investigación nosotros vamos, vamos a volver a la comunidad y a los funcionarios del gobierno para eh, mostrarles los resultados de nuestra investigación y sugerirles que ellos eh, deben estar, eh, deben tener comités de apoyo totales para hacer un pendejor y me gustaría también los comentarios de eh, Obasin y dice que las comuni comunidades en América Latina deben estar mejor preparadas para ay ayudar a las comunidades a que enfrenten esto de mejor manera y también he recibido otro comentario de Richie que la América Latina eh, tiene fuerzas y particularmente en, en el Caribe así que creo que las la, en, en la constitución todavía, esto, esto, todavía no es, yo eso es muy verdad muy, eso es cierto descubrimos que el gobierno hizo leyes en los países latinoamericanos para los estados y es importante que nosotros empoderemos a las comunidades para que hagan mucho por sí mismas para que ellas puedan apropiarse del el, 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 el PCD ahora por favor, eh, agradezco sus eh, comentarios no vamos a volver a la presentación con el permiso del moderador. Muchas gracias a los participantes. Eh, volvemos a la presentación y me gustaría antes de la presentación también, después de la presentación otra vez vamos a regresar a comentarios y preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué las comunidades participan en la prevención del delito? Todos sabemos de que la prevención del delito es la única de, 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 de deber y en la responsabilidad del gobierno encontramos que la motivación para la participación de la comunidad en, en los países latinoamericanos es, es diferente distinto de lo que es en África y en América Latina las comunidades participan en CD para prevenir el delito y la violencia para reducir el miedo público al delito las, las comunidades también participan para que para reunir a diferentes actores que participan como ustedes saben eh, la comunidad es el centro y cuando se comete un delito incluso cuando eh, sea hecho por individuos toda la comunidad está involucrada están participan en el desarrollo de asociaciones locales para la prevención de delito y violencia y al estar al centro del PSD las comunidades también coordinan y gestionan las iniciativas para la prevención del delito como ya dije anteriormente, en África y en América Latina, porque las comunidades participan en la prevención del delito, las comunidades también participan en América Latina para mejorar las relaciones con la policía y la comunidad y para lidiar con las, eh, los problemas con la comunidad y también para identificar las prioridades y las áreas y también descentralizar las operaciones policiales. Como ustedes ven, en América Latina... Hay, donde, algunas comunidades son muy activas pero también está, funcionan con, en conexión con, con los estados en África el caso es ligeramente distinto sí, las comunidades participan para reducir el crimen y realzar o mejorar la seguridad para ayudar eh, la, en la información de, de la recopilación de, de información y para luchar contra el, la lucha en la lucha del crimen y eso es muy importante en África para el, con las comunidades 
y esto, esto fue destacado por uno de los participantes en en, en ELA y diciendo que es más fácil que la policía que luche contra el, con el crimen de manera individual y que y que y que de manera rápida que, que cuando hay pobres o, 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 o se están quejando porque la policía va a desarrollar la asistencia para aquellos que son dueños de la tierra entonces las comunidades también van junto con la comunidad con la policía para hacer la movilización para para la creación del crimen Sabemos de que mucha atención se da cuando, cuando algún proyecto viene de afuera y se impone en la comunidad. Y las comunidades reaccionan, no lo ven bien y nos ven a las personas extranjeras. Entonces, involucrar a las comunidades en la prevención del crimen es, es legalizar prácticas de prevención de crímenes e incluso con la policía y la comunidad. Entonces, los tipos de prevención de los crímenes comunitarios también fueron corroboradas por los participantes en la, eh, en la alianza eh, en la red. Y en especial, ejemplos de África, en especial, y también de la OPC, y también de, y de Zoom, Zoom en, en Tanzania. Eh, también se mencionó la alianza con la, la asociación con la policía en Liberia ahora vamos a ir a a, a recopilar más comentarios y preguntas entonces antes de eso justo antes de eso creo que nos gustaría recibir, eh, me gustaría eh, tratar acerca de los resultados sobre la prevención del delito. En América Latina, por ejemplo, el, la tasa de crimen y también en la prevención del crimen, la tasa en realidad bajó, hubo menores tasas de asaltos y robos y también se incrementó. Eh, la seguridad en los barrios y también la, la responsabilidad comunitaria también se realzó eh, y, y se incrementó en África también eh, el PCD también produjo resultados impresionantes sí hubo una reducción en las tasas de criminalidad de las comunidades y también una mayor seguridad personal y también hay mejores relaciones entre la policía y la comunidad. También los líderes comunitarios tienen una relación muy positiva y buena con los, con los oficiales y las estaciones policiales. Y en cualquier punto, en el momento, ellos pueden llamar a la policía y saben y están seguros de que la policía va a responder. Y también los con miembros de la comunidad también siempre van a, van a preferir ir a su líder comunitario porque como puente porque el, la policía va a responder más rápido cuando, cuando el, el periodo viene de un líder que, que de algún otro miembro y también está la rendición de cuentas policiales y también eso también ayuda a las relaciones entonces ahora volvamos a los comentarios y las preguntas muchas gracias por la linda presentación los también les agradezco por su paciencia en escuchar la presentación y su activa percepción hasta ahora. Así que ahora voy a ir a la fase de preguntas y comentarios y voy a tratar de, traten de enviar sus preguntas y comentarios para que podamos tratarlas y los participantes que ya tengan respuestas a sus por favor, sigan sí, mandando sus comentarios. Por favor, escríbanlos. A sus con sus comentarios o sus contribuciones que son muy buenas para los participantes y esperamos obtener sus 
respuestas a sus comentarios y preguntas. Gracias. Ahora Mobux piensa que que pueden impresionar o al gobierno para que pasen leyes. Entonces, es en Nigeria. Entonces, mientras tenemos muchos estudios en Nigeria eh, o, o acá. Pero yo creo que ok, voy a pues bueno, un segundo un más un medio minuto para hacer pausas para la intérprete thank you, gracias muchas gracias por su eh, contribución estamos trabajando para la, estamos ayudando a la intérprete y, y vamos a continuar con con nuestros comentarios y preguntas y para responderlas ya que y, y ayudamos al intérprete eh, y ahora me he recibido estas preguntas de los participantes sí muchas gracias señor Andreto estaba eh, respondiendo a su comentario yo creo que debemos hacer una línea entre grupos y también las milicias étnicas la eh, PCD, uh, los congresos de los pueblos, deben levantar su voz. Y eh, así me gusta. Es, eh, probablemente las milicias étnicas, yo creo que estas son las que expresan a los gobiernos que los reconozcan. Y. Gracias. Y les den. Eh, papeles para que desempeñen en el sector de la seguridad yo quiero dar el, el, quiero pasar el, la palabra a Alan para que den unos ejemplos de América Latina Alan te voy a dar la palabra para que les hables a los participantes por favor ok muchas gracias Raf yo creo que sí, sería más fácil si yo utilizara al traductor para esto. Así que voy a hablar en castellano. Eh, bueno, en América Latina, lo importante, como escribí hace un momento, creo que es que los esfuerzos de prevención comunitaria del delito se hacen desde una perspectiva complementaria al Estado. Existen riesgos, como ya también se ha mencionado en algunos de los comentarios, y es, por ejemplo, los casos de que ocurren en el norte de México con los grupos vigilantes que conocemos han tomado poder en algunas comunidades, desplazando al Estado de esas comunidades y convirtiéndose en en la ley existen por otro lado esfuerzos como en Chile que funcionan con fondos concursables que provienen del Estado que resultan en en algunos outcomes positivos para la comunidad y la reducción del crimen eh, otra de las cosas que quería mencionar es el cuidado que se debe de tener a la hora de involucrar a la comunidad en la prevención del crimen. Es decir, existen situaciones que ya están fuera de control en algunos países en donde este quizás no sea el mejor enfoque a la hora de prevenir el crimen. Eh, hablaba yo de las dinámicas de cada comunidad y específicamente me refería al caso de El Salvador eh, lo que nosotros encontramos en el estudio base para para esta comunidad de aprendizaje en línea es 
que debido a la alta concentración de pandillas en la misma comunidad, ese tipo de iniciativas tienden a no funcionar. Es decir, es la misma pandilla la que impone el orden en la comunidad, haciendo bastante difícil que la gente de la comunidad participe en estas iniciativas. Eh, esta sería mi intervención por el momento. Eh, esperaría al final si hay más comentarios. Sí, thank you very much, Alan. Um, thank you for your comments. Hey, Alan, y muchas gracias por tus comentarios. Y Alan, si tienes algún otro comentario que añadir. Alan, si estás en línea, por favor, añade otros comentarios. Uh, si tienes algún otro comentario que añadir. Ok, voy a esperar al final de la presentación. Así que le puede dar la palabra, puedes darle la palabra a otras personas. Ok, es, tenemos un Vamos a esperar al final de la presentación para tus comentarios y también las respuestas y si no tenemos ninguna otra pregunta o comentario de las partes entonces Alan nos gustaría que nos dieras tus comentarios finales creo que ahora tienes la palabra ok, thank you uh, Ralph. I think that the important thing that should uh, be rescued from this type of initiatives is that it has been proved uh, based on some studies that yes good outcomes come from this from these uh, uh, efforts but it needs to be taken into account that we need to work not just as a substitute of the state when uh, uh, When, when we support all the communities that are present, all the, all the stakeholders that are present in the community, and it's also very important that the local government has a strong presence as well. ¿Has dicho tus comentarios? Porque los participantes están esperando. Sí, creo que, que lo dije en el canal equivocado. Ahorita repito. Eh, creo que es bastante importante para este tipo de iniciativas que funcionen en complemento de, del Estado, no sustituyéndolo, eh, que se tenga en perspectiva la participación de la comunidad dependiendo de los tipos de delitos que aqueja la comunidad y que también es bastante importante una fuerte presencia del gobierno local en articulación con todos los sectores que existen en la comunidad, es decir, eh, empresa privada, la misma comunidad, algunas ONGs, eh, todos los sectores deben unirse para que este tipo de iniciativas puedan brindar resultados. Y eso sería mis comentarios y le devuelvo el piso a, a Rafa. Muchas gracias. ¿Quién va a preguntarle a Alan todavía? ¿Tiene un comentario quizás? No sé si quiere decir otra cosa. Podemos terminar, si no, podemos terminar la presentación. Muchas gracias de nuevo, señores y señoras y señora, señores, por su paciencia y su participación mirando hacia atrás a estos, este proyecto una cosa que realmente está destacada cuando pensamos en América Latina y Nigeria 
una cosa que realmente resalta para nosotros es la importancia del contexto lo que funciona en América Latina la función del Estado el lugar de la comunidad la participación de la sociedad civil no puede ser transferido a América Latina por algunos factores reglamentos estado débil y, y, y también las comunidades fuertes que tenemos, las tenemos también en África y para la intervención es muy importante saber que cuando se toma una iniciativa en la comunidad uno espera que la comunidad acepte es mejor eh, fortalecer algo que es ya propiedad de la comunidad entonces la participación de la comunidad involucra el tema de la sostenibilidad esto se convierte eso viene a ser un obstáculo mucho menor en la intervención entonces muchas gracias de nuevo el enfoque de la función de la comunidad la importancia de la participación de la comunidad y la intervención, su intervención en América Latina en África. Hemos intercambiado ideas acerca de la situación en el África y en América Latina. Y muchas gracias a, a todos los participantes por su participación activa. Realmente apreciamos mucho su tiempo, su paciencia, especialmente ya que tuvimos un poco de problemas, problemas con la presentación. Muchas gracias también por sus comentarios. Ahora también nos hemos enterado de que muchos grupos en Nigeria utilizan la comunidad policía comunitaria y también reciben financiamiento de la comunidad así que parece que la policía comunitaria también produce empleos para los jóvenes y no sé si tienen unos comentarios acerca de esto alguna pregunta Muchas gracias. Estoy de acuerdo con su comentario. También hemos visto que en algunas comunidades que no están en Nigeria, la policía comunitaria puede ser que necesitemos ver la tendencia que está ocurriendo y, y uh, podemos ver cómo funciona o no el PCT en nuestras comunidades en, en las, estas comunidades obviamente cualquier cosa se puede inferir pero uh, la idea del PCT siendo utilizado también para producir dinero puede ser un tema, muchas gracias Muchas gracias a todos. Creo que no tienen más comentarios o preguntas. Entonces, queremos concluir la presentación. Y eh, ustedes han demostrado que hemos todos aprendido entre los continentes de África y América Latina y queremos agradecerles de nuevo para su participación hasta ahora ha sido un placer y esperamos verlos de nuevo para comunicar un poco más acerca del tema con comentarios y preguntas de los aprendizajes y de parte del equipo ELA y Ayodi el líder aquí y el, centro, el moderado Agradecemos a todos, todos los que han estado en la organización y a Andrea por liderar el sistema. Muchas gracias y que Dios los bendiga.